Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about levels of biodiversity. So, this is another important topic, levels of biodiversity. We have three levels, global level biodiversity, national level biodiversity, local level biodiversity. Local level biodiversity and regional level biodiversity and in the world, alpha, beta and gamma richness gurinchi manan discuss chase kunamo. So before going to the class, manam biodiversity meda almost any topics goda videos share and jarigindi values of biodiversity, hotspots of biodiversity, threats to biodiversity, conservation of biodiversity. So ila almost any topics meda biodiversity. Topics and a children jerry in the description no links and a provide chastano once ever can a kawali and ante check chase kundi. So, not only biodiversity, environment related topics and a which children jerry in the and biochemistry, biotechnology related topics and a goda mana channel no untai ever can a kawali and ante can can and description no links and a we provide chastano once check chase kundi. So, let's start the class. So, first of all, coming to global biodiversity, about 50 to 80 percent of global biodiversity lies in this rainforest. So, manaki global biodiversity anangane dadapu 50 percent inchi 80 percent biodiversity anedi, which is distributed at tropical rainforest. Tropical rainforest lone dadapu yave inchi anabai sahata biodiversity anedi ante plants and animals distribution anedi untundi. More than one fourth of the world's prescription drugs are extracted from plant growing in tropical forest. Dada po one fourth evaite drugs ane unnayo or drugs ante medicines ane unnayo. A medicines ane vi tropical forest lo grown up paye plants ninche extract cheyda ne jaru thundi. Out of the three thousand plants identified by National Cancer Research Institute as source of cancer fighting chemicals. 70% comes from tropical rainforest. Dadapu 3000 plants ni cancer fighting chemicals ni identify chaste National Cancer Research Institute Waldu. Andulo 70%, 3000 70% plants and avi they are which are come from tropical rainforest. Ikaninchi manam extract cheskuna plants. So, whatever it is, global biodiversity anangane, maximum biodiversity anedi, which is which is distributed at tropical rainforest. And then there is an estimated 1,25,000 flowering plant species in tropical forest. So, the other po, laksha irvaidvela flowering plants anevi, anni rakala plant species anevi, tropical forested regions lo distribution anevi unnai. However, till now we know only 1 to 3 percent of these species. Manakandulo scientifical ga name chesinevi only 1 to 3 percent of these species. And Man India lo these kunat laite the Silent Valley in Kerala is the only place in India where tropical rainforest occur. Mana India lo these kunat laite tropical forest area anangane. Manaki Kerala lo unde Silent Valley. And we know that Silent Valley. Hydroelectric project ane dundi. So, a project ane the construct chedam valla, which causes a high risk to the biodiversity, which is distributed at tropical rainforest. Okay, just look at this. You may recall the case of Silent Valley hydroelectric project, which was abandoned mainly because it had put to risk our only tropical rainforest biodiversity. So, manavin chipkunangada in manaki main ga silent valley la established chesna hydroelectric project anedi, which causes a high risk to the biodiversity, which is distributed in the silent valley. And coming to the temperate forest, tipadaka manan tropical rainforest gurinchi chusamo. And then temperate forest have much less biodiversity, but there is much better documentation of the species. So, manaki temperate forest anangane diversity anedi takku gaane untundi. But better documentation ante rare species, endemic species number aned maathro temperate countries lo temperate forest regions lo ekku ga untundi. Globally we have roughly 1,70,000 flowering plants, 30,000 vertebrates and 2,50,000 other group of species that have been described manaki global wide ga theesukunnatlayite inni variety of species ni ippudu varaku manam at present describe cheyadam jarigindi at present vitu gurinchi 
ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ అనేది జరిగింది ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దట్ మెరైన్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఈవెన్ మచ్ హయర్ దెన్ టెరెస్ట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఐరానికల్లీ దే ఆర్ స్టిల్ లెస్ నోన్ అండ్ డిస్క్రైబ్డ్ and then coming to the temperate forest have much less biodiversity but there is much better documentation of the species so tropical forest to compare cheskunte temperate forest lo species diversity ane takku ga untundi but akada better documentation ante rare species endemic species different kind of species distribution anedi temperate regions lo ekku ga untundi అండ్ గ్లోబల్ వైడ్గా తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ రఫ్లీ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ థర్టీ థౌజండ్ వర్టీ ప్లేట్స్ అండ్ అబౌట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దట్ హ్యావ్ బిన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇప్పటి వరకు కనుక్కున్నవి మనకి ఇన్ని వేల రకాల ఇన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ని ఇప్పటి వరకు మనకి ఫౌండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దట్ మెరైన్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఈవెన్ మచ్ హయర్ దెన్ టెరెస్ట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ మనకి టెరెస్ట్రియల్ అంటే ల్యాండ్ అండ్ మెరైన్ అంటే ఓషన్ సో టెరెస్ట్రియల్ ల్యాండ్ బయోడైవర్సిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓషన్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే మనకి తెలిసింది మనం డిస్కవర్ చేసింది మెరైన్ డైవర్సిటీ చాలా తక్కువ వెన్ కంపేర్ ఇట్ టు టెరెస్ట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ సో వాట్ ఎవర్ సో గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ బయోడైవర్సిటీ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది మన ఇండియాలో ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ సైలెంట్ వ్యాలీ అండ్ టెంపరేట్ ఫారెస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి బయోడైవర్సిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ బెటర్ డాక్యుమెంటేషన్ స్పీసీస్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ మనకి మెరైన్ డైవర్సిటీలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి స్పీసీస్ బట్ డిస్కవర్ చేసింది మాత్రం ఎక్కువగా టెరెస్ట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ అట్ నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీ every country is characterized by its own biodiversity depending mainly on its climate so climatic condition ni batti diversity of species anevi vary avta untai so already manam biogeographical classification of india lo cheptunnam north indian region lo okala untai species distribution south indian region lo okala untai north east lo okala untai north west lo manaku oka type of flora and fauna distribution anedi untundani manam cheptunnam india has rich biodiversity flora and ఫానా మన ఇండియాలో రిచ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్ ఫానా అంటే అనిమల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది ఓవరాల్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ స్పీసీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలో ఓవరాల్గా గ్లోబల్ డైవర్సిటీలో సిక్స్ పర్సెంటేజ్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అనేది మన ఇండియాలో ఉంది అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ఇండియా ర్యాంక్స్ టెన్త్ అమౌంట్ ద ప్లాంట్ రిచ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వరల్డ్లో టెన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాం మనం ప్లాంట్ రిచ్ నేషన్స్లో so 11th in terms of number of endemic species of high vertebrates it means manam endemic species numbers lo higher vertebrates endemic species number lo manam 11th position lo unna endemic species ante we know that which are restricted to a particular area oka area lo maatrame distribute ayi vere ekkada kuda vaati diversity lekapothe alanti species ni those particular species are called as endemic species సో అలాంటి నెంబర్లో లెవెంత్ పొజిషన్లో ఉన్నాం అండ్ సిక్స్త్ అమౌంట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉన్నాం సెంటర్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఇట్ మీన్స్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ అనేది మన ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంది అండ్ అలాగే ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆరిజినేషన్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం మెగా డైవర్సిటీ నేషన్ గురించి సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే మన ఇండియాలోనే ఆరిజినేట్ అయిన అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ అక్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆరిజినేషన్ అనేది జరిగింది అండ్ దెన్ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు అదర్ నేషన్స్ బట్ దే ఆర్ ఫస్ట్ ఆరిజినేటెడ్ అట్ అవర్ నేషన్ సో అలాంటి దాంట్లో సిక్స్త్ పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం అండ్ దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ స్పీసీస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో మన ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్పీసీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వె టోటల్ థర్టీ సిక్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఫోర్ హాట్స్పాట్స్ అనేవి మన ఇండియాలో డై డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి వరల్డ్ వైడ్గా తీసుకున్నట్లయితే హౌ మెనీ హాట్స్పాట్స్ థర్టీ సిక్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అనేవి ఉన్నాయి హాట్స్పాట్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ మనం ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఎవరికైనా ఆ వీడియో కావాలి అని అంటే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను వన్స్ చెక్ చేయండి సో ఆ థర్టీ సిక్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్లో ఫోర్ హాట్స్పాట్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ అవర్ నేషన్ దోజ్ ఆర్ హిమాలయాస్ ఇండో బర్మా రీజియన్ సుండాలాండ్స్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ దే ఆర్ ట్వెల్వ్ మెగా డైవర్సిటీ నేషన్స్ 
మనకి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా తీసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ మెగా డైవర్సిటీ నేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెగా డైవర్సిటీ నేషన్ మన ఇండియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెగా డైవర్సిటీ నేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నేషనల్ లెవెల్ బయోడైవర్సిటీ నేషనల్ లెవెల్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది మనకి థర్టీ సిక్స్ హాట్స్పాట్స్లో ఫోర్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెగా డైవర్సిటీ నేషన్ అండ్ అలాగే మనకి పొజిషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ప్లాంట్ రిచ్ నేషన్లో టెన్త్ పొజిషన్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఆఫ్ హైయర్ వర్టిబ్రేట్స్లో లెవెంత్ పొజిషన్ అండ్ అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్లో సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉన్నాము సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నేషనల్ లెవెల్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కమింగ్ టు ద రీజనల్ ఆర్ లోకల్ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ అట్ రీజనల్ లెవెల్ ఈజ్ బెటర్ అండర్స్టూడ్ బై కేటగరైజింగ్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ సో రీజనల్ లెవెల్ని మనం క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఫోర్ టైప్స్గా కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది రిచ్నెస్ని స్పీసీస్ రిచ్నెస్ని బేస్డ్ అపాన్ దే స్పేషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ డిస్క డిస్కస్డ్ బిలో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాయింట్ రిచ్నెస్ రిఫర్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఎట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ స్పేస్ సో పాయింట్ రిచ్నెస్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఎట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ స్పేస్ ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ గివెన్ స్పేస్ ఇదంతా కూడా గివెన్ స్పేస్ అయితే మనకి ఇచ్చిన ప్రదేశం అయితే ఇందులో ఒక పాయింట్ ఒక సింగిల్ పాయింట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత రేడియస్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నాయి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ టోటల్ రేడియస్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నాయో యావరేజ్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ రిచ్నెస్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఎట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ స్పేస్ and then alpha richness refers to the number of species found in a small homogeneous area homogeneous area ante same same area lo ante akada soil variety soil type anedi oke la undali climatic factors oke la undali environmental conditions anevi oke la unna oka pradesham lo enni number of species ane unnayo danni mano alpha richness ankochi enni number of species enni variety of species unnayo calculate chese danni ఆల్ఫా రిచ్నెస్ అనుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద బీటా రిచ్నెస్ బీటా రిఫర్స్ టు బీటా రిచ్నెస్ రిఫర్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ స్పీసీస్ కంపోజిషన్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ అంటే వి నో దట్ హ్యాబిటేట్ అంటే లివింగ్ ప్లేస్ సో ఇక్కడ ఒకలాంటి లివింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఇంకొకలాంటి లివింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ టైప్ ల్యాండ్స్క్యాప్ ఉంది క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఒకలా ఉన్నాయి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇక్కడ ల్యాండ్స్క్యాప్ ఒకలా ఉంది ఇక్కడ సాయిల్ వెరైటీ ఒకలా ఉంది సో ఇక్కడ స్పీసీస్ కంపోజిషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ స్పీసీస్ కంపోజిషన్ అనేది ఎంత ఉంది సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం బీటా రిచ్నెస్ సో ఇట్ రిఫర్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏ స్పీసీస్ కంపోజిషన్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ సో బీటా సో రిఫర్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ స్పీసీస్ కంపోజిషన్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్లో స్పీసీస్ కంపోజిషన్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ బీటా రిచ్నెస్ అండ్ కమింగ్ టు గామా రిచ్నెస్ రిఫర్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అక్రాస్ లార్జ్ ల్యాండ్స్క్యాప్ గ్రేడియంట్స్ సో ఒక లార్జ్ ల్యాండ్స్క్యాప్ గ్రేడియంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియా తీసుకున్నాం ఒక మౌంటైనియస్ రీజియన్ తీసుకున్నాము ఒక ఫారెస్టెడ్ రీజియన్ తీసుకున్నాము సో అక్కడికి ఇక్కడికి డెఫినెట్గా స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ చేంజ్ని మనం గామా రిచ్నెస్ అన్ అనుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఆల్ఫా రిచ్నెస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ కోరిలే కోరిలేటెడ్ విత్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ సో ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్తో కోరిలేట్ అయి ఉంటుంది ఆల్ఫా రిచ్నెస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ట్యూనికేట్స్ ఇన్ ఆర్కెటిక్ వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ట్యూనికేట్ ట్యూనికేట్స్ అంటే మనకి దీస్ ఆర్ మెరైన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్పీసీస్ మెరైన్ యానిమల్స్ మనకి మెరైన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ట్యూనికేట్స్ అంటే ఆర్కెటిక్ వాటర్స్లో తీసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది టెంపరేట్ వాటర్స్లో తీసుకున్నట్లయితే అంటే మోడరేట్ టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది టెంపరేట్ అంటే మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు
సో ఆ ట్రాపికల్ సీస్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఉంది అంటే మనకి ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని ట్యూనికేట్స్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా రిచ్నెస్ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద బీటా రిచ్నెస్ మీన్స్ దట్ ద క్యుములేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ మోర్ యాజ్ హెటిరోజీనియస్ హ్యాబిటెడ్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్స్టరేషన్ ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం హెటిరోజీనియస్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిటెట్స్ ఒక ఒక చోట ఒక లివింగ్ ఏరియా తీసుకున్నట్లయితే ఒకలా ఉంటాయి కండిషన్స్ మనకే తీసుకున్నట్లయితే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజియనే తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక ఒక ప్రాంతంలో ఒకలా ఉంటాయి కండిషన్స్ అనేవి సాయిల్ వెరైటీ ఒకలా ఉంటుంది అక్కడ ఉండే క్లైమేట్ ఒకలా ఉంటుంది అండ్ అలాగే అక్కడ ఉండే టోపోగ్రఫీ అనేది ఒకలా ఉంటుంది అండ్ వేరే ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి సాయిల్ టైప్ వేరేగా ఉంటుంది క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి సో డైవర్సిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు అదే చెప్తున్నారు హెడిరోజీనియస్ హ్యాబిటెట్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్స్టరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యాంట్ స్పీసీస్ ఫౌండ్ ఇన్ లోకల్ రీజియన్స్ ఆఫ్ నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్లో తీసుకున్నట్లయితే యాంట్ స్పీసీస్ ఒక పాయింట్ ఏరియా తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ నెంబర్ అనేది టెన్ ఉంటుంది యాజ్ వీ కీప్ ఆన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వేటర్ సో నార్త్ పోల్ నుంచి మనకి ఈక్విటోరియల్ లైన్ దగ్గర కనుక రీచ్ అయినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఆ నెంబర్ అనేది అలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి అదే పాయింట్ రీజియన్లో టూ థౌజండ్ స్పీసీస్ అంటే టూ థౌజండ్ నెంబర్ అనేది అంటే టెన్ ఉండేది మనకి అలా ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి ఈక్విటోరియన్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ అంటే హ్యాబిటేట్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమైంది వాటి నెంబర్ అనేది అక్కడ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేవి వ్యారీ అవ్వడం వల్ల వాటి నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బీటా రిచ్నెస్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ఫా రిచ్నెస్ అండ్ బీటా రిచ్నెస్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ Thank you. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.